temporizador suene, el eclipse estará empezando. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, teacher. Good evening, everyone. Buenas Good evening, noches. Teacher. Bienvenidos. Good evening, teacher. Good evening. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo lunes. Que se nos cayó cuando se lesionó Diego. Un maravilloso lunes. A very beautiful Monday. Good evening. Welcome, everyone. I really appreciate you joining the session today. Thank you for being here. Gracias por estar acá este día. Un placer tenerlos acá y verlos una vez más. Un lunes. Mondays are very beautiful. Mondays are very beautiful. All right. Yes. Thank you guys for joining. Gracias por unirse. Thank you, thank you very much. All right. ¿Quién está listo? Nadie. <laughs> Not everyone. Es lunes, teacher. Es lunes, van a decir. Teacher, es lunes. No puede ser. <laughs> Con más razón. <laughs> Con más razón. Con más energía. Yes. All right. Let's begin. Thank you guys for uh, joining today's session. It's good to see you again. I'm glad to see you again. Yes. Let's celebrate. Yes. We, yes, yes. All right. Uh, let me begin with the attendance. Voy a iniciar con la asistencia. All right. And, uh, well, let me take it. Let me take it. Alba Griselda Arteaga Mejia. Okay. Presentation. Thank you. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you. Ana Luisa Castillo López. Present, teacher. Thank you. Araceli del Carmen Baños de López. Present, teacher. Thank you. Azael Erasmo Sarabia Morales. Thank you, Azael. Blanca Araceli Moreno Hernández. No. Carolina Esperanza Pérez Meléndez. Present. 
Carolina is not here yet. Celso Esaú Vilorio Barahona. Listen, teacher. Thank you, Celso. Efren Moises Martinez Lemus. Present, teacher. Thank you, Efren. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Good night, present. Hi, good evening, thank you. Flor de Maria Sanchez Vasquez. Present, teacher. Thank you, Flor. Jose Carlos Reyes Valle. Present, teacher. Thank you, Jose. Juan Antonio Erroa Escalante. Present, teacher. Thank you, Juan. Keila Naada Soriano Villanueva. Present, teacher. Thank you very much. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. Kenneth is not here right now. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Present. Thank you. Maria Angelica Azucena Díaz. Present. Thank you. Maria Belén Maeda Barrientos. Present teacher. Thank you very much. Maria Esther Jiménez Ramos. Present teacher. Thank you. Maria Mercedes Mejia Avelar. Maria Mercedes? No. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Present teacher. Thank you, Marlon. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Thank you, Merlin. Miriam Josabel Guzmán Barahona. Miriam Josabel. Pamela Esmeralda Hernández González. Present. Thank you. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Present teacher. Thank you, Susana. Verónica Elizabeth Reyes Reyes. Present teacher. Thank you. Verónica Lices Flores de Osorio. Present teacher. Thank you. And the last one is Senia Ivania Beltrán Rivas. Present teacher. Thank you very much. All right. Well, thank you guys for for uh, helping me out with this. Para iniciar, les, pre, les comparto esta imagen que ya fue compartida en el grupo de WhatsApp, pero igual se la comparto a ustedes también. No sé si la pueden ver. ¿Logran verla? Yes, teacher. Yes, sí. Yes, teacher. Sí. Uh, como ustedes saben, hoy iniciamos la semana 3, desde este día hasta el día jueves. Son cuatro días, lunes a jueves, semana 3. Y dice acá que debemos completar en la plataforma la sección 4 y parte o la mitad de la sección número 5. ¿Ok? Entonces, la semana 3 corresponde o nos tocará completar dos cosas. Uno la sección número 4 completamente y parte de la sección número 5. ¿Ok? Eso hay que hacer. Si usted puede adelantarse, no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Puede hacer la sección 5 completamente sin ningún problema o puede hacer la 4 y mitad de la 5. ¿Ok? Eso es para esta semana, desde el día de ahora hasta el día jueves. Y... Darle énfasis a los que aún no han avanzado o a los que le faltan unas partes uh, que completar, por favor, háganlo. Háganlo, ya que esa información ya ha sido enviada a Insafor directamente y hay algunos acá que no la han completado todavía y eso pueda, pueda que les, les, les complique para el siguiente módulo eh, bastante, bastante. Les pueda complicar mucho para el siguiente módulo, así que por, por, por favor, los que no han avanzado o los que están atrasados, por favor, pónganse al día para que eso no les afecte en ningún, en ningún proceso futuro. ¿Ok? Please. Please. All right. Ahora, iniciemos entonces. Vamos a comenzar acá. Uh, 
Dice aquí, grammar focus. Question, WH questions with B. Practicaremos cómo usar las preguntas de WH con el verbo be. Recordemos que el verbo be tiene tres componentes. El am, el is, y el are. Three components with the verb be. Acá tenemos una serie de preguntas. We have, uh, ¿cuántas hay? Vamos a ver. Let me choose them. We have number one, what. We have where. We have how. Who. And uh, solo aparecen cuatro. Cuatro preguntas con el verbo be. Ok. Acá está. Tenemos what, tenemos where, tenemos how, who. Y lo demás se repite. Con el where, what, and who otra vez se repiten. Ahora, veamos las preguntas. Let's take a look at the questions. Dice ahí, it says right there. What's your name? Estas que están acá son preguntas muy comunes que se usan con el verbo be. Con am, con el is y con el are. Very, very common questions. What's your name? Ustedes saben qué significa esta pregunta. What is your name? Separado sería what is. What's your name? ¿Cuál es su nombre o cuál es tu nombre? ¿Ok? My name is Gio. Esa es la respuesta. Esto que está acá puede variar. Sí puede variar. What is her name? ¿Cuál es su nombre? Así con referencia a una, a una mujer. What is his name? Con referencia a un hombre. ¿Cuál es su nombre? What is his name? O con referencia a un animal. What is its name? Y puede cambiar la pregunta dependiendo de lo que estamos hablando. What is your name? My name is Jill. Where are you from? Where are you from? La pregunta, where are you from, significa de dónde eres. Ok, de dónde eres. Where are you from? And over here, you can mention, acá puede mencionar la región, el departamento o el país. Acá tenemos el país. I'm from Canada. Soy de Canadá. I am. Separamos acá ese am, ese I am. Ese día I am separado. I'm from Canada. I am from Canada. How are you today? How are you? Puede decir, puede decir solamente how are you. Okay? Pueden omitir ese, ese today. Lo pueden omitir sin ningún problema. Lo pueden omitir o lo pueden incluir. Okay? Ustedes deciden. Pueden omitirlo o dejarlo. How are you? O pueden decir, how are you today? Y la respuesta puede variar. Acá dice, I'm just fine. Estoy bien. ¿Ok? O simplemente estoy bien. Simplemente estoy bien. How are you today? I'm fine. I'm just fine. I'm ok. Si es negativo, uh, I'm sick. Estoy enfermo. I'm sleepy. Tengo sueño. I'm hungry. Tengo hambre. Puede variar la respuesta, puede variar. Ok. Who is, who is that? Who is that? ¿Quién es, perdón, quién es ese o quién es esa? Right. O simplemente quién es, quién es ella o quién es él. Acá literalmente dice quién es ese o quién es esa. Suena un poco rudo decir quién es esa. <risa> Suena un poco rudo decir así, ¿verdad? Pero acá se refiere a que en este caso señalamos a la persona y preguntamos, hey, who is that? ¿Quién es, quién es ella o quién es él? Okay. ¿Quién es ella o quién es él? Y acá la respuesta sería, he is my brother. Él es mi hermano. He is my brother. Así pueden ver. Uh, dice Carolina, ok, excuse me, I'm having dinner. Dice, ¿quién dice eso? Ivania, ok, no problem. Enjoy, disfrute, disfrute. Uh, good evening, I have uh, had a problem with the internet, but I'm here. Okay. That's all it's okay. I want to listen to the list of distance. How old is he? How old is he? Esta pregunta la vimos la semana pasada. How old is he? Luego se recuerda, ¿verdad? How old is he? Esta. How old is he significa... ¿Qué edad tiene él o qué edad tiene ella? Dependiendo del, del sujeto. ¿Qué edad? Okay. ¿O cuántos años tiene? How old is he? La respuesta, he's 20 years old. He's 20 years old. 
Ayo po yan, Ben. He's 20 years old. What's he like? What's he like? Oh, what is he like? What is or what's? Yan ang isang option is what is or what's. Okay, what's he like? Como es él? He's very nice. He's very nice. Él es muy amable. Él es muy amable. ¿Cómo es él? La, la pregunta es, what's he like? ¿Cómo es él? Este he puede cambiar. ¿Puede cambiar ese he? Sí puede cambiar. Pueden poner otra persona, pueden poner un, un objeto, perdón, un animal, perdón. Un animal uh, u otra persona. Pueden cambiar el he. Puede decir, what's Antonio like? ¿Cómo es Antonio? What's Patricia like? ¿Cómo es Patricia? Etc. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my classmates. Ellos son mis compañeros de clase. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Excuse me. Ok, back. Luego dice, where are they from? Where are they from? ¿De dónde son ellos? Where are they from? They are from Rio. I'm guessing Rio is from Brazil. Creo que de Brasil, acá se metieron a Rio de Janeiro, no sé. What's Rio like? ¿Cómo es Rio, el lugar? Excuse me. <coughs> I'm sorry, guys. Me disculpo, me disculpas. <laughs> Sorry. What's Rio like? ¿Cómo es Rio? Dice acá, it's very beautiful. Es muy hermoso. Es muy hermoso. It's very beautiful. Who, who's, who is. All right. Let's continue. Sigamos. Ahora vamos acá y vamos a presentar más preguntas con referencia a WH. Teníamos ahí WH. Questions. Son varias, hay varias, ok. Son varias preguntas. Coloquemos la más común, what, where, que aparecían ahí, who. Coloquemos when, coloquemos why, how. Son las más comunes. Quiero ver, bueno. Solamente esta, estas que están acá. Hemos incluido, hemos incluido when y hemos incluido why. Okay. Ahora pregunto, ¿qué significa when y qué significa why? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo y por qué? Thank you, thank you, Celso. Excellent. ¿Cuándo es when? Why significa por qué. All right. Yes. Ahora, vamos a ver. Tenemos acá estas preguntas. Las que teníamos en el, en el libro, ¿ok? What's your... Name, where are you from? A ver. Who is that? Teníamos how are, how are you? Teníamos how old is he? Teníamos también where are they from? Pregunta. Teníamos también, who, excuse me, who are they? Coloquemos acá, when is, when is she hungry? ¿Cuándo está ella hambrienta? When is she hungry? Coloquemos, why is, excuse me, why is the dog Happy. ¿Por qué está el perro feliz? Ok. Yes. Y acá hemos colocado el verbo be. Tenemos acá el verbo be. Si ustedes lo pueden ver. Observen. Tenemos acá are. Tenemos what is. Or is over here. Is, are, is, are. Are again. Is. And why is, is otra vez con la pregunta. Observen cómo la estructura. Luego de la pregunta usamos el, la forma del be o el componente be. Y luego la persona o un, o un complemento. La persona o un complemento. Ahora seguimos. 
Estas preguntas pueden cambiar. Las podemos cambiar, sí. What is, what is your name? Cambiémosla a What are their names? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? What are their, their names? What are ¿Cuál their names? Sorry? ¿Cuál es el nombre de ellos? Más o menos así. ¿Alguien más? ¿Cuáles son sus nombres? Exactly. ¿Cuáles son sus nombres con referencia a dos personas, tres, cuatro, etc.? Okay. ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Observen, what is your name? What is? Puede cambiar también a what are their names? Puede variar la pregunta, puede variar. Pongamos aquí, what is his name? Ahora sí, what is his name? Significa cuál es su nombre con referencia a un hombre. His se usa para un hombre masculino, ¿ok? Para masculino o hombre, como ustedes quieran tomarlo. What is his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Ok? ¿Cuál es su nombre? Tenemos ahí, where are you from? Bueno, también puede cambiar. Where is Maria from? ¿De dónde es María? Where is Pablo from? Bueno, también puede cambiar. Uh, ¿Quién es ese o quién es esa? Who? Bueno, esa... Tenemos aquí, who, who is she? Más específico, ¿quién es ella? Who is he? Perdón, he. Who is she? Who is he? Seguimos con how are you. También puede cambiar. How is, pongámoslo acá. How is Stephanie? ¿Cómo está Stephanie? How is Isaac? ¿Cómo está Isaac? How is Isaac? How is your family? ¿Cómo está tu familia? Y puede seguir variando la pregunta. Puede seguir variando, ningún problema. Uh, tenemos how old is he? Más común es how old are you? Podemos cambiarla. How old are Juan? And uh, Cristina, how old are Juan and Cristina? ¿Qué edad tienen Juan y Cristina? Tenemos, uh, where, ya la vimos, el where are you from, ya la vimos. Who are they también? When is she hungry? Usamos when, when, when are we? ¿Cuándo estamos? When are we ready? ¿Cuándo estamos listos? When are we ready? When are we ready? ¿Cuándo estamos listos? When When is Gladys sleepy? When is Gladys sleepy? ¿Cuándo tiene sueño Gladys? Ok, y vamos a ver la última. When is, why is the dog happy? Why is the boss, el jefe, miren? Why is the boss angry? ¿Por qué está enojado el jefe? Why is the boss angry? Why is, well, I. Why are Dennis and, uh, pongamos acá, Sonia. Why are Dennis and Sonia sad, triste, tristes? ¿Por qué están Dennis y Sonia tristes? Why are they sad? Y así varían las preguntas con el verbo be. Pueden variar de diferentes formas. ¿Ok? Aparecen en el libro unas específicas, pero acá podemos variar. Pueden variar un montón. ¿Ok? Pueden variar mucho. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que está acá? WH questions with be. Perdón, en, en la línea otra vez, izquierda, donde están todas las preguntas, las WH. Hola, no la escuchamos, no la escucho. Ahora sí me escucha. Siempre bien poco. 
le preguntaba que dónde están las WH, en las últimas, que las que tiene asterisco. Sí. ¿Qué tiene asterisco? ¿Por qué tiene asterisco? Ah, ¿Sí? no está en el libro, por eso. Ah, ya, ya, ya. Okay. Entonces, son como nuevas, supongamos que son como nuevas. Que las agregué okay. porque son tan importantes. ¿Qué significa eh, la última? How. ¿Jay? ¿H-O-W? No, 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 eh, W-H-Y. Ah, oh, significa por qué. Mm. ¿Por qué? Yes. Gracias. Y mira que abajo tenemos el ejemplo. Why is the boss angry? ¿Por qué está el jefe enojado? La siguiente dice, why are Dennis and Sonia sad? ¿Por qué están Dennis y Sonia tristes? Y teníamos aquí anteriormente, why is the dog happy? ¿Por qué está el perro feliz? Ok, those are some options. Hey, why? No me acuerdo. Yes, vamos a ver. Ya me voy a mover esto un poco acá. Ahora vamos a responder. Quiero que me ayuden a responder las que hemos colocado en color rojo. Las que están en color rojo, color vino. Vamos a responderlas una por una. Quiero que me ayuden. I, want your, I, want, I need your help, people. Iniciamos con la número uno. What are their names? ¿Quién me puede ayudar con esta que está acá? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Podría ser nombre de cualquiera de los compañeros? Yes, no problem. Um, they know, they know Lilian. Their names? Lilian. ¿Cuál es el La respuesta. They What? ¿Qué me dijo, bro? Falta la respuesta con el B. Tiene que ir la forma, el componente del B tiene que ir en la, en la respuesta. Ah, sería Dainer. Ajá, their names. Their names. Yeah. Y, y ahí Is... los nombres de los. Exactly, exactly, José. Uh -huh. R, faltaba R. Their names uh -huh. are. They need R, ok. Their names are. Uh, Lilian. Lilian, dijo, ¿verdad? Mm -hmm. um, Iris. And Iris, ok. Ahí está. Their names are Lilian and Iris. Sus nombres son Lilian y e iris. Ok. Muy bien, muy bien. Yes, yes. O puede cambiar los nombres, no tiene ningún problema. Their names are Pedro and Pablo. Their names are Patricia and Arely. Ok. No problem. Ahora, what is his name? ¿Cuál es su nombre? What is his name? His name is, his name is Victor. Ok. Pongámosle his name. His name is Vector. Muy bien, muy bien. His name is Vector. Recordemos, tenemos que colocar siempre el componente del be en la respuesta, ya sea el am, el is y el are. Acá no hemos usado am. No hemos usado am. Porque el, si usáramos am aquí es como que usted se pregunte usted mismo. ¿Ok? Usted mismo. Ahora, vamos a ver. What, where is Maria from? Maria from el 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 Salvador. Repítalo. María from El Salvador. Ok, falta algo ahí. Dijo María. María is from El Salvador. Ah, digo. María is from El Salvador. Recuerden que con el is, con el, ver, con el verbo is, pueden contractarlo con cualquier nombre. Bueno, no con cualquier nombre. Hay una, algunas excepciones ahí que no pueden hacerlas. Pero con la mayoría se puede contractar. Me refiero a que puedan hacer esto. ¿sí? Pueden decir Marías. Marías from El Salvador. Tienen esa opción o la opción, la opción separada. María es. Sin ningún problema. 
Ahora, where is Pablo from? Where the oldest Pablo? Where is he? He from? Pablo is from in Colombia. Okay. Pablo is from Colombia. Pablo is from Colombia. Muy bien, muy bien. Who is she? ¿Quién es ella? She she is is... <laughs> diga, dígame, dígame. She is the Roxanne. She is? My best friend. Roxanne. Okay, she is Roxanne, dijo, ¿verdad? She, uy, no, 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 Aunque en vez, en vez de decir, en vez de decir el nombre de la persona o de la chica, en este caso pueden decir realmente cuál, uh, por ejemplo, si ustedes van una, a una compañía nueva y dicen, hey, who is she? ¿Quién es ella? Con referencia a su profesión. Ustedes pueden decir, she is... Uh, teacher. Doctor. Uh -huh. she's, she's the teacher, pueden decir, ajá, she's the teacher. Ella es la maestra. O pueden decir el nombre, así como dijeron ustedes. Dijeron, dijeron Roxana, Chis Roxana, no hay ningún problema. O Chis Jessica. Jessica. O como les digo, pueden mencionar lo específico. Chis de Secretary. Secretary. Chis de Secretary, ¿ok? Ella es la secretaria. Ahora, who is he? ¿Quién es él? He is She's... the doctor. Sorry? He is the doctor. Okay, he is. Muy bien, he is the doctor. Él es el doctor. He is the doctor. How is Stephanie? ¿Cómo está Stephanie? How is Stephanie? How is Stephanie? She is fine. She is he fine. Is... She is very happy. Okay. Dijo he is o she is? She is fine. She is. She is. Como es este She is. Dijeron very happy, dijeron. O very hungry. Happy. Ok, pongámosle happy. She is very happy. How is Isaac? ¿Cómo está Isaac? He is sad. He is sad. No creo. <laughs> I don't think so. Ahora, podemos seguir how is your family? How old are you? Vamos a ver. Podemos acá, my family, my family is fine. La familia está bien. Sigamos con how old are you? ¿Qué edad tienes? Pongamos en este caso mi edad. My, oh sorry, I am 50. No, no. 31. Sí, ni se acuerda, mira. 31 years old. Ok, I am 31 years old. Muy bien, muy bien. Luego tenemos qué edad tiene Cristina y Juan. How old are Juan and Cristina? Y colocamos aquí, they are, o contractado de ellos, y ponemos las edades de ellos. When are we ready? ¿Cuándo estamos listos? Dígame. When are we ready? Right now, is that? Excuse me? We are right now. We are ready? Right now. Ok, estamos listos justo, justo ahora, o en este momento. Why can I not do this? Ok, no se puede. No, así que quede. We are ready right now. Luego dice, when is, when is Gladys sleeping? Dejemos esa y sigamos con la siguiente. Dice, why is the boss angry? Esta que está acá es un poco más complicada porque hay que explicar. Hay que explicar por qué. Para explicar usamos la, el componente o la respuesta. Because. Okay. 
Ajá, exactamente, que le coloqué en el chat. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Para responder usamos because. Para preguntar usamos why. Para responder usamos because. ¿Por qué está el jefe enojado? Pongámosle aquí. Because is uh, the... Digan, because. Market. ¿Por qué? I'm sorry. Because. Because no es un Primero, Celso le voy a Alba. Dígame, Celso. Because not sleeping yesterday. Because olvida algo. Olvida la persona. Because he. Como él no durmió ayer, ¿verdad? Él no durmió uh -huh, ayer. Correcto. Uh, uh, sleeping uh -huh. yesterday. Because he did. Oops. Didn't sleep sleep yesterday, okay. Más espacio. Yesterday is like yes, yesterday. ¿Algo usted dijo, Alba? Um, yes, yesterday. <laughs> What? Es que iba a decir algo así como entre locura. Ok. No. Es que como okay. hay gente que se molesta con sí mismo solo porque se cree... Bueno, se, ¿cómo diría la palabra? Se ve los defectos de ellos, entonces algo así va a decir. Ay, Pero mejor, mejor no. <risas> ok, no problem, it's ok. La, la pregunta era, why are women angry? Why are we, are women, women, mujeres, why are women angry? Porque las mujeres son enojadas. Buena pregunta, sin respuesta. Ahora, <risas> Sorry, guys. Por naturaleza. Sorry. Como dijo, no la escuché, mire. Because. Por naturaleza. Porque ustedes nos hacen enojar. Ok, ok. Nos enojamos It's... por todo y por nada. Exactly. Buena respuesta, mire. Buena respuesta. Y sí, hacen o no hacen siempre. ¿Cómo sería en inglés, teacher? ¿Ah? ¿Cómo sería en inglés? For everything and nothing. So yeah, we get angry. We get angry for everything and nothing. All right. Muy bien. Ahora, vamos a continuar y haremos algo muy, muy importante con referencia a descripciones de personas, animales o cosas. Y para eso vamos acá. Regresamos acá y veamos acá abajo. Esta parte. Dice word power. Descriptions. Tenemos acá un puñado de adjetivos. Un adjetivo es una descripción hacia una persona, objeto, animal, etc. Ok, muy bien. Tenemos acá el adjetivo tall. Qué feo ese color, pero me lo cambiar. Tenemos el adjetivo tall. Tenemos handsome. Tenemos thin. Tenemos pretty. Tenemos quiet. Shy. Tenemos talkative. Serious. Funny. Good really? looking. Friendly. Friendly. Heavy. Little heavy. And uh, short. short. Eso que están ahí, o esas palabras son adjetivos o descripciones. Puede ser para una persona, para un animal, o para un lugar, para una cosa, dependiendo del contexto. Ahora. Dice acá, he's really tall. He's really tall. Do you know what tall is? ¿Saben qué significa tall? Alto. 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 Yes. alto. Yes. Ahí dice, él es realmente alto. He is really tall. Tall. Se pronuncia con O. Tall. Tall. Y la L es un poquito más extendida a una L normal. ¿Ok? Tall. Tall. Muy bien, muy bien. 
Luego tenemos acá, he is handsome. He is handsome. 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 ¿Alguien sabe qué significa handsome? Guapo. O bonito. Gracias, gracias. <ríe> yes, yes. Sí. Eso es, eso es handsome. Atractivo o más común, guapo. ¿Ok? Eso es. El ejemplo ahí era, mire, este, que le ponen en el chat. Ahí los coloqué, mire. Ahora, dice acá, he's, en, he's handsome, él es guapo, él es atractivo. All right? Muy bien, muy bien. Luego tenemos, she's thin. Thin. ¿Alguien sabe qué significa thin? Delgada. Sí, delgado o delgada. Ok. Pechito, pechita. <ríe> All right. That's thin. Ella es delgada. Ella es delgada. She is, she is thin. Ella es delgada. Yes. She's very pretty. She's very pretty. Pretty. ¿Qué significa pretty? ¿Alguien sabe? Pretty. Sí. Ella es bonita. bonita. Sorry. Bonita. Ella es ella es bonita, right, right, excellent, yes. Significa bonita, pretty, pretty. She is very pretty. Ella es muy bonita. He is quiet. Quiet. ¿Qué significa quiet? What does quiet mean? Callado. Callado. Sí, exactamente. Él es callado. En este caso es él es callado. He's quiet. He's quiet. Luego tenemos, she's shy, shy. She is shy. Now mm -hmm. I ask, what does shy mean? Tímida. Tímido o tímida, exactamente. Shy, tímido o tímida. Luego tenemos acá, she's talkative. Talkative. She's talkative. Ella es, what is talkative? Habla mucho. Exactamente, ok. ¿Cómo podemos decir, decirle así? Tócate, que habla mucho, no, no sé, suena muy raro decir que habla mucho. Uh, I don't know. Comunicativa. Comunicativa, suena bien, suena bien, comunicativa, ok. Yes. Chismosa. No, no, eso no. No sé cómo, es, 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 es como de hablantín, que hablan demasiado, que hablan bastante. De cualquier cosa... She's very talkative or he is very talkative. De cualquier cosa hablan. I am talkative. <laughs> De cualquier cosa hablan. Yes. <laughs> that's good. That's good. I am shy. Yo no, soy, soy, soy tímido. I am shy. Imposible. <laughs> All right. They are, sorry, they are good looking. Good looking. ¿Qué significa ese good looking? ¿Alguien sabe? Good looking. Se ven bien, algo así. Sí, ese good looking, ese good looking es atractivo. Atractivo. Good looking, atractivo. Yes, they are good looking. Yes. Puede, puede variar. I am good looking, she is good looking, he is good looking, we are good looking, etc. Okay. He's short. Short. Pequeño. Sorry? Bajito. Pequeño. Pequeño, bajito, right? Bajito, bajita, pequeño, pequeña. He's short, él es bajito. Acá está el bajito. ¿Quién es bajito acá? Who is short over here? ¿Quién está aquí en bajito acá? Nadie. Todos son altos. No, Nadie. I am. You're short. I am tall. Oh, you are tall. Ok. Yo mido 1.90. Okay. ¿En serio? Yes. Sí, le creen, de verdad. <risa> Se nota, miren, ¿ves? Se nota. No, 1.77. ¿Cómo sería como una medida... O sea, como medio, o sea, no, no tan alta. 1.64. Medium height. Medium height. Medium height, yes. Ok. Voy a decir I am. 
Ahí está en el chat. I am medium height. Estatura media. Seguimos. Tenemos acá abajo, tenemos she's a little heavy. She's a little heavy. What does heavy mean? ¿Qué significa heavy? She's a little heavy. Do you know? ¿Alguien sabe? Y se graba. Está, está grabando. Hello. Volví. No sé, se cortó, se cortó mi wifi. De hecho, aquí dice, sí, hace su internet, dice acá. Sí, nos dijo el, direct, el maestro anteriormente. Hola, hola. ¿Eh? Acá estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, ¿verdad? Okay, sí, sí, profe. Sí, sí, sí. No sé qué me ha pasado. I don't know what happened. It's my, my, my Wi-Fi. Okay, estamos acá. He's, no, she's a little, she's a little heavy. ¿Qué digamos que significaba heavy? Pesado. Yes. Con referencia a su peso, right? Gordito, delgado. En este caso, es un poco, un poco gordita, podemos decirlo, ¿ok? O un poco pesada, pero con referencia a su físico. She's a little heavy, right? Yes. But heavy, heavy en, en, uh, en general significa pesado. Pesado. She's really friendly. She's really friendly. Friendly. ¿Qué significa friendly? Amistoso. Amistoso. Amigable, amistoso. Muy bien. She's really friendly. ¿Ella es muy amigable o ella es muy amistosa? She's serious. Miren, ¿a qué serie está? Seria. Yes. Sí, serious, serio, seria. She's serious, ella es seria. He's funny. He's funny. Divertido. Divertido, gracioso. gracioso. Él es divertido o él es gracioso. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, vamos a practicar una pregunta que vimos allá arriba que no pusimos en la, en la, en la pizarrón, porque la vamos a ver acá. La pregunta es esta siguiente. Let me show it to you. What is she, excuse me, she, or he like. ¿Cómo es ella o cómo es él? Pueden cambiar ese he y pueden cambiar ese she a un nombre específico, ya sea what is Paula like or what is Jonathan like. ¿Cómo es Jonathan o cómo es Paula? Y vamos a responder con he is, she is o cualquier otro pronombre que ustedes usen en la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Practicamos lo que nos queda de tiempo con esta parte que está acá. Quiero que usen los adjetivos o las descripciones. Tall, thin, handsome, pretty, quiet, talkative, good looking, short, heavy, friendly, serious, funny, shy. All right? ¿Estamos listos? Yes. Yes. Yo inicio con dos o tres personas y luego ustedes siguen con la práctica, ¿ok? Let's see, let's see, let me see. Let me try. Kenneth. Oh, wait. Susan, do you have a question? No, participar. <laughs> ah, okay. Entonces, sigue usted después. <laughs> All right, Kenneth. Yeah, teacher. Yes. What is Cocolito like? Fácil, mire. Uh, Cocolito is handsome. What? Okay. Yeah. Okay. <laughs> Cocolito is handsome. Puedo decir funny, funny. <laughs> it's not ready. <laughs> it's okay. Don't worry. Don't worry. Margarita, hello. Qué chistoso Cocolito le va a decir. <laughs> oh, wait, wait. Sí, sí, cabal, mire. Era, era Susana. Espérame, Susana. Luego Margarita. Susana. Sí. Yes. What is what is your sister like? My sister. Yes. 
my sister is um, thin. Or, okay. Or short, pequeña, short. Mm -hmm. Y fea. Okay. And ugly, no, impossible. Your sister, it's your sister. <laughs> all right, all right, muy bien. Vamos a ver. Uh, Margarita, hello. Hello. Vamos a ver. Uh, what is Efren like? Acá está, mira, observelo. No sé quién es. Sorry. Yeah. Divertido, guapo, callado. Bajito, alto. Ok. Dijo, repítalo. He's handsome. Ok, he is handsome. Muy bien, muy bien. Uno más. One more person and then we continue. Let me see. Senia Ivania. Are you there? ¿Está por ahí? Yes, teacher. Ok. What is your mother like? And my mother is pretty and friendly. Okay, my mother is pretty and friendly. Senia, usted inicia con la pregunta, continúe con la pregunta. Cualquier persona, okay. La pregunta es, what is, luego la persona y luego like. All right? Pregúntale, okay, teacher. Ask Juan Antonio. Juan Antonio? Yes. Okay, Juan Antonio, what is what is brother like? Your brother, su hermano, your brother. And your brother, your brother like? Yes. My brother is quiet. 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 My okay. brother is quiet. My brother is quiet. Muy bien, continue, Juan. Continue with uh, Alba Griselda. Uh, what is she sister like? What is your sister? What is, what is your What is your sister like? Eh, no tengo hermana. Soy única. Sí. Wow, qué privilegio. Y qué triste. Invent. <risa> ah, sería. Eh, Imagínese. My sister is angry. Angry, enojada. Angry. Okay, my sister is angry. Muy bien, muy bien. Continue with Ana Lilian Alba. Okay. Ana Lilian, what is your father? Like. Father like? <laughs> he is funny. Okay, he is, he is funny. Okay, muy bien, muy bien. Uh, Lilian, continue with... Ah, María Angélica. What is your grandmother like? Okay. Uh, my mother is very pretty. Dijo grandmother, grandmother. My grandmother is very clean. Okay, okay, muy bien, muy bien. My, Maria Angelica, continue with Ana Luisa. Luisa, what is your like? Oh. What is your teacher like? Um, teacher is. My teacher. Uh, um, my teacher, my. My teacher. Yes. My teacher is tall. <laughs> okay. My teacher is tall. 
Faltó a mí, ¿eh? Era así, my teacher is fantastic, incredible, handsome. <risa> que se va a desconectar el... Se va a congelar de nuevo la pantalla, chicos. Sí. <risa> Mire, mala. Ok, Ana, continúe con... Continue with Azrael. Azrael, what is your cozy, cozy like? Cozy, ok. Cousin is a uh, um, tall. Tall, okay. My cousin is tall. Muy bien, muy bien. Uh, as I continue with Pamela. Uh, what is what is thank you no, 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 no. no, no, no. repeat. What is thank you like? What is thank you? La thank you. La thank you like. She thinks she's funny. No, she is. Uh, she is thank you funny. No, thank you no. Ah, como ya dije, she, ¿verdad? Exactly, exactly, uh, yeah. She is funny. Ok, muy bien. Continúe con Carolina Esperanza. Ok, Go. Carolina, what is your mom like? Um, repeat. What is your mom like? Your mom. Your mom. Yes. No, me quedé. Your me mother. Quedé, me quedé. Your mom, your mother, your mom. Is mother. My. My mother is. Uh -huh. My mother is. Short. And. Funny. And. Friends. Fr friendly. Okay. Okay, we got it. We got it. Thank you. Thank you. Continue, Carolina, with Veronica Lisset. What, what, is, what is brother, brother like? What is your brother? What is, what is your brother like? Okay. Okay, my brother is... Mm, Serious? Serious. 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 Okay, my brother is serious. Continue. Continue with Merlin. Me? Yes, yes, Veronica. Okay. Merlin Nairobi. What is your sister? Oh, okay. <laughs> What is your sister like? My sister is Repeat, please. There is there is some kind of interference. Hay un poco de interferencia con su audio, Merlin. Yes, uh, okay. Um, is this thirty six? Let's hear. If you want, you can put it in the chat. Oh, no. Okay. Well, my sister is serious. Serious, dijo, right? verdad? Sí. Okay. Muy bien. Muy bien. All right. Well, uh, we have concluded. Hemos concluido porque no hay mucho tiempo. Hace lo que un minuto. And, uh, well, people, good practice. Thank you for practicing. What is your sister like? What is your brother like? Or what is 
a person like. ¿Cómo es una persona? Perfect, perfect. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? No, sí, sí me puso asistencia. No ah, no. Espérenme que eso se va. Vamos a ver, los que no estaban al principio son, ya los mencionaré para que, Blanca Araceli Moreno, uh, Esperanza Pérez, está Blanca, ¿verdad? No, no está Blanca Araceli. Uh, tenemos acá Carolina Esperanza, ¿quién es Blanca? Sí, Actualizo, sí, ¿quién es? También aquí está. María Mercedes Mejía, Mejía, perdón, no está, ¿verdad? Miriam, yo saber. Sandra Eugenia Ramírez, si ¿sí está. Entonces no está Miriam, no está María Mercedes, y tampoco está Blanca Araceli. Los demás sí están. Perfecto. Ok. Preguntas, dudas. No, yo, profe, no tengo una. No question, teacher. Dígame. Eh, en las preguntas, vaya, por ejemplo, what is your brother like, verdad? Uh -huh. eh, yo podría decir my my brother la, este like funny, un, un suponer. Is no es, necesar, es necesario decir my brother is o eh, solo se puede decir he is funny. Sí, así es, así es. Se puede. Okay. No, no se usa like en la respuesta. Uh, okay. No, 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 no. Que si en la, en la respuesta es necesario decir este, he's funny. Ajá. Uh -huh. Ajá. O es necesario, my brother is. No, no es necesario. ¿verdad? O no, sí. usted puede decir he's funny también. No ok. Ajá, uh -huh. my brother okay. is, is funny or he's funny. Sí. Ok. Gracias. Yes. Más preguntas, más dudas. No, okay. Remember, you have to continue working on the platform. Tienen que seguir trabajando en la plataforma. Sección 4 y parte de la sección número 5, okay? Yes. People, thank you. Muchas gracias por estar acá este día. See you tomorrow. Good night and take care. Cuídense yes. mucho. Buenas noches a todos. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, Good everyone. Try. Take care. Cuídense. Cuídense. Bye bye.